ഹായ് ഓൾ മൈ സെൽഫ് ജിബിൻ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീംസ് ആണ് ജോമെട്രിക് മോഡലിംഗ് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം വയർഫ്രൈ മോഡലിംഗ് സർഫസ് മോഡലിംഗ് ആൻഡ് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് ഇതിൽ വയർഫ്രൈ മോഡലിംഗും സർഫസ് മോഡലിംഗും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നവഡീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ കുറിച്ച് ബേസിക്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബേസിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ സോളിഡ് മോഡലിംഗ് വൈഫ്രൈ മോഡലിങ്ങിനും സർഫസ് മോഡലിങ്ങിനും കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് മോഡലിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിഗ്യൂസ് നേച്ചറാണ് വയർഫ്രൈ മോഡലിങ്ങിൻ്റെയും സർഫസ് മോഡലിങ്ങിൻ്റെയും ആംബിഗ്യൂറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആംബിഗ്യൂസ് നേച്ചറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വയർഫ്രൈ മോഡലാണ് ആ ക്യൂബിൻ്റെ മോഡലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് അനുസരിച്ച് പല രീതിയിൽ ആ ക്യൂബിനെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഏതാണ് ബാക്ക് സൈഡ് ഏതാണ് ടോപ്പ് സൈഡ് ഏതാണ് ബോട്ടം സൈഡ് ഏതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിം ഇമേജിനെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല വെയ്സിൽ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ആംബിഗ്യൂറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആംബിഗ്യൂസ് നേച്ചർ സോ ഇമേജിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ആംബിഗ്യൂറ്റി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ വൈഫ്രൈ മോഡലിങ്ങിലും സർഫസ് മോഡലിങ്ങിലും ഈ ആംബിഗ്യൂറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ബട്ട് സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ജോമെട്രിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് സിംപ്ലി എഡ്ജസ് കോർണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ്രൈം ഡേറ്റ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലാക്ക് ഓഫ് ടോപ്പോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ടോപ്പോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കണക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എഡ്ജസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോർണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കണക്ടിവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പോളജി അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ ടോപ്പോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈഫ്രൈ മോഡലിങ്ങിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല ബട്ട് സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിൽ നമുക്ക് ടോപ്പോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഫ്രൈ മോഡലിങ്ങും സർഫസ് മോഡലിങ്ങും ടി ഡി എസ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ബട്ട് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വൈഫ്രൈ മോഡലിങ്ങും സർഫസ് മോഡലിങ്ങും നമുക്ക് മാസ് പ്രോപ്പർട്ടി അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വോളിയം മാസ് അങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസുകളൊന്നും നമുക്ക് വൈഫ്രൈ മോഡലിങ്ങും സർഫസ് മോഡലിങ്ങും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സോളിഡ് മോഡലിങ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് പ്രോപ്പർട്ടി അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹിഡൻ സർഫസ് റിമൂവൽ ഷെയ്ഡഡ് ഇമേജ് ജനറേഷൻ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വൈഫ്രൈ മോഡലിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ അതുപോലെ സോളിഡ് മോഡലിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ചെക്കിങ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷണൽ വ്യൂസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് മോഡലിങ് കൂടുതലായിട്ട് നവഡേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് ഗീവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് അൺ ആംബിഗ്യസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ബട്ട് ഓൾസോ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ റീജിയൻസ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് വെച്ച് നമുക്ക് കിട
ബൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഏത് സോളിഡ് മോഡൽ നമ്മൾ എടുത്താലും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സോളിഡ് മോഡലിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ദെൻ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ മോഡൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി ദെൻ എക്സ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സോളിഡ് മോഡൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീം ഓർ എ സോളിഡ് മോഡൽ വിൽ ബി ഹോമോജീനിയസ്ലി ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോഡൽ ആ മോഡലിൽ ദർ വോൺ ബി എനി ഡാങ്ക്ലിങ് എഡ്ജസ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളെ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക ഫിഗറിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ത്രീ ഡി മോഡൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സോളിഡ് മോഡൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ മോഡലിൽ ഒരു എഡ്ജ് മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ ബോട്ടം സൈഡിൽ ഒരു ഫേസ് മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്വിങ്ങിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എഡ്ജസ്റ്റിനെയും ഫേസസിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡാങ്ക്ലിങ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് ഡാങ്ക്ലിങ് ഫേസസ് സോ ഇതുപോലുള്ള ഫേസസ് ഡാങ്ക്ലിങ് ഫേസസോ ഡാങ്ക്ലിങ് എഡ്ജസോ ഒരു മോഡലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡൽ ഇൻവാലിഡാണ് ഓക്കെ ബട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലിതുപോലുള്ള ഡാങ്ക്ലിങ് എഡ്ജസോ ഡാങ്ക്ലിങ് ഫേസസോ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാങ്ക്ലിങ് എഡ്ജസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഔട്ടറിൽ നിങ്ങളൊരു ബൗണ്ടറി ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ബൗണ്ടറി ഒരിക്കലും ആ മോഡലുമായിട്ട് ആ മോഡലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷനുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കോണ്ടാക്റ്റിലായിരിക്കില്ല സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ എപ്പോഴും നോൺ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലായിരിക്കും സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫൈനൈറ്റ്നെസ് ആണ് ഫൈനൈറ്റ്നെസ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സോളിഡ് മോഡലിന് ഫൈനൈറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മാസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏരിയ മാസ് വോളിയം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സോളിഡ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് റിജിഡിറ്റി ആണ് റിജിഡിറ്റി മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യൂബ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ദെൻ ആ ക്യൂബിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ സ്പേസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മൂവ് ചെയ്യുകയോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലോ സൈസിലോ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിജിഡിറ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് ഡൊമൈൻ ഓർ കവറേജ് ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മുതൽ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി മോഡൽ വരെ നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് വാലിഡിറ്റി ആണ് വാലിഡിറ്റി മീൻസ് നമ്മൾ സോളിഡ് മോഡലിംഗ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വാലിഡ് മോഡൽ നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നവ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോളിഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മോഡലാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ജോമെട്രിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസിനും ദെൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ള അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീംസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി യുണീക്ക് ഒരു പൊസിഷണൽ യുണീക്ക്നെസ് ഉള്ളൊരു മോഡലായിരിക്കും നമുക്ക് സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീംസിന് വരിക വയഫ്രെയിം മോഡലിങ്ങിനെയും സർഫസ് മോഡലിങ്ങിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ
നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ ടൂൾസ് അതായത് സി എൻ സി മെഷീൻസിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കട്ടർ പാത്ത് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അതുപോലെ പ്രോസസ് പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് പ്രോസസ് പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് നമ്മൾ മേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അസംബ്ലി കറക്റ്റ് ആണോ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫെൻസ് ചെക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടാണോ മേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡൽസ് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതെല്ലാമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സോളിഡ് മോഡൽസ് വൈഫ്രെയിം മോഡലിങ്ങും സർഫസ് മോഡലിങ്ങും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോളിഡ് മോഡലിങ് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിങ് ടെക്നിക്ക് ആണ് സ്റ്റിൽ അതിന് ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് മോർ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എഫേർട്ട് വൈഫ്രെയിം മോഡലിങ്ങിനേക്കാളും സർഫസ് മോഡലിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എഫേർട്ട് വരുന്നത് സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിനാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുതൽ വരുന്നത് സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിനാണ് വയർഫ്രെയിം മോഡലിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ വയർഫ്രെയിം മോഡൽസും സർഫസ് മോഡൽസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മെമ്മറി മതി ബട്ട് സോളിഡ് മോഡൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മെമ്മറി ആവശ്യമായിട്ട് വരും സോ ഇതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് മോഡലിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നൗ വി വിൽ സി സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ് മോഡലിങ് സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫീൽഡിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഒരു പുതിയ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ദെൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു മോഡലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡലിങ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സി എൻ സി മെഷീൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടർ പാത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡൽസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ മോഡലിനെ ആസ് എ ഹോൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനെ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു കോംപ്ലക്സ് മോഡലിനെ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ എലമെൻറ്റിനെ ഓരോന്നിനെയും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ഇ എക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡൽസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ആനിമേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഡിസൈനേഴ്സ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്ച്വലി എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലിക്ക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ ആർക്കിടെക്ട്സും സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേ ഔട്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡലിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫൈനലി മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് അതായത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ത്രീ ഡി സ്കാനിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്കാനിങ് ഇമേജസ് ഇമേജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി സോളിഡ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ് മോഡലി സോഫ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സം ബേസിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക്